የሰሞኑ ወሬና ዜና ስጋት እንደሚታወቀው የሰሜን ኮሪያ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን ያንን ማስወንጨፍ የሚቻለበትን ብቃት ደግሞ የማግኘቷ ጉዳይ ነው ታዲያ ይበለውና ይህ ስጋት ኡን ሆኖ የማይፈልገውን ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ያስከትል ይሁን የሚል ስጋት በብዙዎች ዘንድ ስጋትን ያሳደረ ጉዳይ ሆኗል ለመሆኑ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ምንድነው ታሪክ ያመጣጡስ ከየት ነው እንዴት ነው የሚሰራው ቢፈነዳስ የሚያስከትለው እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ ጉዳት ምን ይመስላል ይሄንን ነው እንግዲህ ዛሬ በ ቶሎ ቶሎ መሸፈን እሞክረው ማለት ነው new threats from north korea promises on state television to reciprocate a thousand fold for what it calls america's villainous actions against our country and people warning that if the us thinks it will be safe because it is across an ocean there is no bigger misunderstanding than that it will be handled we handle everything የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው ሰሜን ኮሪያ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ጥቃትን ማድረስ ብትችል አዲስ የአሜሪካ የሰለላ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ሆነ ይህቺው አገር በአሁን ሰዓት ICBM ወይም ደግሞ በመህፃረ ቃል አጠራሩ ነው እሱ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል የተሰኘ የሚባልና የኒኩለር ጦር መሳሪያን ጫፉ ላይ ይዞ ተሸክሞ አሃጉሮን አቋርጦ መሄድ የሚችል የሚሳይል ብቃትን አዳብራለች የኒኩለር ጦር መሳሪያው ቦምቡ ነበርአት ነገር ግን ያን ማስወንጨፊያው ነበረ ችግሩ ያንን ግን ተጨባጭ ባለቤት ሆን አለች ማለት ነው እንደ ስለላ ውጤቱ መሰረት ባለፈው ሳምንት እንደወጣው ቤዚክሊ ICBM ወይንም ደግሞ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ማለት ማለት ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ርቀት መጓዝ የሚችል ሚሳይል ተመዘግዛጊ ሚሳይል ማለት ነው አራት ፒሶች አሉት ነው ተደራርቦ ማለት ነው እንዳለ ሲተኮስ ከስር ያለው የተወሰነ ከሄደ በኋላ ከኋላ ያለው ይገነጠልና ሌላውን በጣም ያስወነጭፋል አየር ላይ ያለ ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ይላቀቀና ሌላውን ያስወነጭፋል ሶስተኛው ይላቀቀና የመጨረሻው አራተኛው ላይ የምትፈልጉት ነገር በተለይ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ጫፉ ላይ አድርጎ የሚፈልገው ያህል ርቀት እንግዲህ ከኤዢያ እስከ ሰሜን አሜሪካ ድረስ መምጣት የሚችል ያህል ማለት ነው አንድ ሚሳይል ICBM የሚባለውን ኳሊፋይ ለማድረግ በትንሹ 5500 ኪሎ ሜትር በአንድ ሬንጅ መሄድ ይተበቅበታል ነገር ግን ባሁን ሰዓት ያሉ የICBMዎች እስከ 16000 ኪሎ ሜትር በአንድ ሬንጅ መጓዝ የሚችሉ ናቸው ፍጥነታቸው ደግሞ በጣም አስገራሚ ነው 8 ኪሎ ሜትር በሰከንድ ይሄ ማለት ወደ 28000 800 ኪሎ ሜትር በሰዓት መምዘግዘግ ይችላሉ ማለት ICBM ወይ ደግሞ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ በአሜሪካና በሩሲያ እንጂ ብቻ የነበረ ሲሆን በዚያ ጊዜ እርስ በርሳቸው የሚስፈራሩበትና የሚዛዛቱበት የመመከያ ጦር መሳሪያቸው ነበር ነገር ግን ባሁን ሰዓት ቻይና ያላት አሁን ደግሞ ያው ዜናው እንደሚያሳየው ሆነ የሰሜን ኮሪያም የዚህ አይነት የረጅም ተወንጫፊ ሚሳይል ላይው ላይ ኒኩለር መቅጠም የሚቻልበት አይነት ሚሳይል ባለቤት እንደሆነሽ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ይሄ ባይኖር እንዴት ነው ማለት ኒኩለር ጦር መሳሪያ ካለ ነገር ግን ሚሳይሉ ከሌለ ያው ሌላው መንገድ የሚባለው በ1945 የሆነው አይነት በአውሮፕላን ተሸክሞ የሚፈልገው ቦታ ጋር ሄዶ ያንን ቦምብ መጣል ነው ነገር ግን ባሁን ሰዓት ላይ ያሉ የራዳር ሲስተሞችና አውሮፕላንን ካየር ላይ ያለ የመምቻ ሲስተሞች በጣም የተራቀቁ ስላሉ ይሄንን የማዘጉ ነገር የማይታሰብ ነው ስለዚህ ነው ሚሳይል ኒኩለር ተሸክሞ የሚሄድ ሚሳይል የሚያስፈልገው ማለት ነው ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ካለው መረጃ መሰረት ኡን ሆኗል ስለዚህ ነገሩን የበለጠ አስጊ ያደርገዋል ማለት ነው አይበለውና ይሄ ነገር ኡነት ሆኖ አይሲቢኤሞች እንደዚህ አይነት ረጅም ርቀት ሜድ የሚችሉ ሚሳይሎች ላይ ኒኩለር ተገጥሞ መላክ ቢቻል ሰሜን ኮሪያ ይሄን አረጋለሁ ብትል የተወሰኑ ምሳሌዎችን ላሳያችሁ በጣም በጣም የሚያስፈሩ ፋክቶች ናቸው 9.8 ሚሊዮን የሚኖርባት ሴውል ከጎን ነው ያለችው በደቡብ ኮሪያ ውስጥ እንድትገኘው ዋና ከተማ እዛ ለምሄድ ይሄ ጥቃት ከሰከንዶች እስከ 6 ደቂቃ ያህል ብቻ ነው የሚወስድበት ማለት ነው በቶኪዮ ደግሞ ለቶኪዮ ሌላው አጣላ ጣላቷ ነች የጃፓን ዋና ከተማ 9.2 ሚሊዮን የሚኖርባት ይችሁ ከተማ ይሄንን ነገር ለማድረስ ከ10 እስከ 11 ደቂቃ ብቻ ጊዜ ነው የሚወስደው ከዚህም አልፎ ወደዚህ ሩቅ መጥቶ ወደ ሰሜን አሜሪካ 864 ሺህ ህዝብ የሚኖርባት የሳም ፍራንሲስኮ ከተማን ለማጥቃት 30 እስከ 34 ደቂቃ ብቻ ነው የሚወስድበት ማለት ነው ከዚህም አልፎ የመዲናዋ የአሜሪካ መዲና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ወደ 680 ሺህ ሰው የሚኖርባት ወይ ደግሞ ከጎናችን ያለችው እና 8.5 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት የኒውዮርክ ከተማ ለማጥቃት ቢታሰብ ከ30 እስከ 39 ደቂቃ ብቻ ነው የሚወስድበት ይሄ ነገር እዚህ ለመምጣት ከዚህ በተጨማሪ የሃዋይ የአሜሪካ አንዱ አክፍለ ግዛት የሆነችው ደሴት ውስጥ የሚገኘው ትልቁ ከተማ ሆኑሉል የሚባለውን ለማጥቃት 20 ደቂቃ ብቻ ነው የፈጀበት በዚህ ደሴት ከተማ ውስጥ 370 ሰዎች ነው ያሉ እንዲሁም ሃዋይና ሌላ ጓም ማለሽ ባለ ነግራቸዋለሁ ኦሬዲ ይሄ ጥቃል ሊመጣ ይችላል በሚል ሰዎችን የማሰልጠን የማንቃት በከተማው ውስጥ የተለያዩ የኒኩለር ቦም መተኮሱን የሚያየመጣ መሆኑን የሚያሳዩ ሳይረን ሲስተሞችን መግጠም ጀምሯል ዋርኒንግ ነው ለመዘጋጀት ማለት ነው 
ይሄ በጣም የሚያስፈራ ቁጥር ነው አሁን ያልኳችሁ አራት እና አምስት ከተሞችን ብቻ እንኳን ያለውን የሰው በዛ እንደምንደምረው ወደ 9.4 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ይሆናል እንግዲህ በተወሰነ እስከ 40 ደቂቃ ከ0 ከ ሰከንዶች እስከ 40 ደቂቃ ባለ የአጭር ሰዓት ጊዜ ውስጥ 29.4 ሚሊዮን ህዝብ መጨረስ ወይም ከፍተኛ አልቂት ማدرس የሚችል ብቃት አለ ማለት ነው የኒኩላር ጦር መሳሪያ እንዳልኳችሁ አሁን በቅርብ ያስፈራራቻለሁ ሰሜን ኮሪያ ጓም የምትባል የአሜሪካ ግዛት አለች ከፍለ ግዛ ሳትሆን ግዛት በአሜሪካ መተዳደር በዚች ደሴት ላይ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነው አሉ አንስተኛ ደሴት ነች ከዚህ በተጨማሪ የአሜሪካ የሚሊተሪ ቤዝ በዛ ይገኛል ወደ 6000 ወታደሮች በዛ ሰፍረው ይገኛሉና ይሄችን ደሴት በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኒኩላር ጥቃት እንደምታدرس ሰሜን ኮሪያ ዘታለሽ ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄ በርግጥ አሜሪካ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሊመጣ የሚችል ጥቃት የኒኩላር ዌፐን ዲፌንስ ሲስተም አላት የተለያዩ አይነት የሳተላይት ኢሜጂንግ ሬዳር ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም ደግሞ ሳላዮችን በዛች ሀገር በማኖር ጥቃቱ ከመሰን ዘሮ ፊት የሚናገሩ የሰላላ አስራሮች ሁሉ አሉና ይሄንን ለማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አሁንም ቢሆን በሚሳይል ላይ ተገጥሞ የተተኮሰ ኒኩላር ማስቆም እጅግ በጣም ከባድ የሚሆን ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለአሜሪካና ለመሳሰሉት ሀገሮች እንግዲህ አይበለውና ከሰሜን ኮሪያ ሄይን ጥቃት ቢሰነ ዘሮ ለአሜሪካ ነው ለሌሎች የአሜሪካ ወዳጅ ሀገሮች ምንድነው ሊሆን የሚችለው ይሄን ነገር ይበለጥ አስጊ የሚያረጋው በዚህ ባለፈው ሳምንት የተፈጠረው ሰጣ ገባ ነውና የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም የማስጠንቀቂያ ነገሩን ይበለጠ ነው ወደ ላይ ዲፕሎማቲክ የሚሆነውን ነገር ከማንቀሳቀስም በተጨማሪ ስጋ ማስጠንቀቂያውን በጣም አጠንክሮ ሰንዝሯል ማለት ነው አሜሪካን ላይ ወይ ደግሞ ያሜሪካን ወዳጆች ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ለመሰንዘር በታሰ ወይ በታደርገው ከዚህ ወፊት ታይቶ የማይታወቅ አይነት ጥቃትና አልቂት በዛች ሀገር ላይ እንደሚያደርስ በግልጽ በፊል ለፊት የዛተበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። በርግጥ ያሜሪካ ፕሬዝዳንት ይሄንን ወሱ ነው ጥቃቱን ቢያደርግ የሚደረጉት ስቴፕ አሉ። ኒኩለር ቦምብን ማስወንጨፍ ቀላል ውሳኔ አይደለም በጦር ሜዳ ላይ ክላሽ እንደመተኮስ ታንክ ላይ እንትን ገጥሞ እንደመተኮስ በጣም በትንንሽ ውሳኔም ይወሰድ ሳይሆን ብቸኝነት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የሚወሰነው ውሳኔ ነው ስድስት ስቴፖች አሉት እነሱን ነግራችኋል የመጀመሪያው በትክክል የባሜሪካ ላይ ወይ በአሜሪካ ወዳጆች ላይ ይሄ ጥቃት መሰንዘሩን መረጃው ይደርሷል ፕሬዝዳንቱ በሁለተኛ ደረጃ የዘ ኒኩለር ብሪፍ ኬዝ ወይ ደግሞ በቀጥል ስሙ ያስቃል ዘ ፉትቦል የሚባለው ብሪፍ ኬዝ እንዲከፈት ይደረጋል ይሄ ቦርሳ በጣም ይገርም ቦርሳ ነው ሁሉ ግዜ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት በሚሄድበት ቦታ በሙሉ አብሮት የሚሄድ ሳምሶናይት ነው ይሄ ሳምሶናይት አብሮት በሚሄደው ያንን ተሸክሞ የሚዞር የሚሊተሪ ኦፊሰር አለ በሁሉ ግዜ በማንኛውም ሁኔታ ከፕሬዝዳንቱ ጎን መሆን አለበት ምክንያቱ ደግሞ አንድ ነው በዚህ ብሪፍ ኬዝ ውስጥ ነው የኒኩለር ጦር መሳሪያው እንዲወነጨፍ በሚፈልገው ሀገር ላይ ትዛዝና ኢንስትራክሽኑና ኮዱ የሚገባበት ሁኔታ ያለው በዚህ ብሪፍ ኬዝ ውስጥ ስለሆነ ነው ሶስተኛው እንዳልኳችሁ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት በራሱ የሚወሰነው ሳይ ይሆን ነገር ግን ሁለት ታፕ የሚባሉ ከፍተኛ የሚባሉ የሚሊተሪ ባለስልጣናትን ያም እንዲያማክር ይደረጋል በዚህ ሂደት ውስጥ ማለት ነው ከነሱ ጋር ሄን በመነጋገር ነው የሚያደርገውና በከዚህ በኋላ ፕሬዝዳንቱ ሳኔ ይሰጣል የኒኩለር ጥቃት ይدرس ወይም አይدرس የሚለው ይدرس የሚለው ውሳኔ ከተላለፈ የሚደረጉ ስቴፖች አሉ። ያን ተዛዝ በትክክል እሱ መስጠቱን ለማረጋገጥ የተለየ አይነት የሚሊተሪ ኮድ ወደ ሱ ይላከለታል ያንን የሚያረጋግጥበት እንደሞ ኮድ መልሶ ይልካል ማለት ነው የኒኩለር ጦር መሳሪያውን ለሚያስወነጭፉት ከፍተኛ የባለስልጣን የሚሊተሪ ባለስልጣናት ይሄ ኮድ ለውውጥ ከተደረገ በኋላ ነው እንግዲህ ወደሚቀጥለው ሁኔታ የሚሄደው ፕሬዝዳንቱ የሚፈልገውን አይነት ሁኔታ ኬት እንዲወነጭፍ የአሜሪካ በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ የሚሊተሪ ቤዞች አሉ በእነዚህ ቤዞች ላይ ተላዩ ጦር ኒኩለር መሳሪያዎች አሉ ከዚህም በተጨማሪ ሰመሪኖች ውስጥ በርካታ የ ኒኩለር ጦር መሳሪያዎች አሉ። ስለዚህ እንደሚጠቃው ቦታ ያንን ውሳኔ የሚሰጠው ፕሬዝዳንቱ ነው ማለት ነው። ከሰመሪን ውስጥ ወይ ደግሞ ከጦር መርከቦች ላይ ያለው ኒኩለር መሳሪያ ወይ ደግሞ እዚህ ሀገር የወዳጅ ሀገሬ ላይ ካስቀመጥኩት መሳሪያ ከእሱኛ የተቆስ የሚለውን ተዛዝ በትክክለኛ ኮድ እና ኢንስትራክሽን ካስተላለፈ በኋላ ይሄ ሁኔታ ወደሚቀጠለው ስቴፕ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጣዩ ስቴፕ የጥቃት ስራ እንግዲህ ሁኔታው መፈጸሙ ነው። ላውንቹ እንዲፈጸም ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ጥቃት እንዲያከናውኑ የሚያደርጉት የሚሊተሪ ባለስልጣናት እና ይሄን ታዘው ደግሞ ያንን በትክክል ኒኩለሩ እንዲተቆስ የሚያደርጉት የሚሊተሪ አካላት ይሄንን ነገር ለማድረግ በከፍተኛ ስቴፕ ውስጥ ያልፋሉ። ይሄ የኒኩለር ጦር መሳሪያ እንዲወነጨፍ የሚደረግበት አሰራርና ትዛዝ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ውስጥ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ በርካታ የሆኑ ካዝናዎችን ከፍቶ ኮዶችን መክፈት በጣም በርካታ የሆኑ ኮዶች ውስጥ ማለፍ ከፍተኛ የሆነ ይሄን ሁሉ ቼን ኦፍ ኮማንድ ተከትሎ ነው እንግዲህ ወደዛ ነገር የሚደረሰው ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፕ በርግጥም የውንጨፋ ስነ ስርዓቱ የጥቃ ስነ ስርዓቱ መካሄዱ ነው። ይሄ እንግዲህ 
ፕሬዝዳንቱ ተዛዙን ካስተላለፈበት አንስቶ የሚሳይሉ ኒኩለሩን ተሸክሞ የሚወነጨፎ ከመርከብ ይሁን ከሰመሪን ይሁን ከመድር ላይ እስከሚሄድበት ጊዜ እስከዛ አክሽን ድረስ አምስት ደቂቃ ብቻ የሚወስድ ሂደት ነው ምክንያቱም ይሄ ደግሞ የተረጋገ በመክንያት ጥቃት በአሜሪካ ላይ ሲመጣ ፈጣን የሆነ ርምጃ እንዲወሰድ በሚል ነው ስቴፑና ኢንስትራክሽኑ እና ኤግዚኪዩሽኑ በጣም አጭሩ ጊዜ ውስጥ እንዲፈጠር የተደረገው ከሰመሪን የሚተኮስ ከሆነ 15 ደቂቃ ይወስዳል ከተላየ ቴክኒካል ለየት ያለ የቴክኒካል አስተራር ሁኔታ በተያዘ ማለት ነው ቢጉጊ ሰሮኬ ኮዋነ ነይጎ ካሚን ሃሪንን ቶባልችግን የባንክ ጆንጀገነን ቢጉ ኮንትሮል ኮሃማን ቸክትሬ ሞዱን አሰሙል ሶንግድሪቼ ኦፍሴቦሪንን ቸንየ ቸንየን ጆንጀንግሮ ቴዩንጋገ ደልኮሲዳ ሶሶኒን ሚንጉን ሶልያኩነን ቴኦፕሲን ዳምጽስን ሳንጎን የናራዱሮ ወሪሩል ሳጎካጎ ቪዮ ኮንጋራጎ ኢነን ቢዘየ ሄክቶልያ ፖክዮክዲሪ ትልጓንዛ ኢነን ኤንዶስን ኮንጉን ጊጂሩል ፖዋማን ፓምዶ የጽዮ ኩንሳጊጂድሩል ዚያፕ ኪዮንዚሃጎ ቢጉገ ኦምዙዋን ኪዮንጎ ሲኖሩል ፖነጊ ቪያዮ ጹንዛንጎሪ ጾልያ ካንዶሮ ኬቱ ፋሶን ሺቢ ሾንሮ ፓምዶ ጽብዮኔዲያን ፖይ ሳጊጉል ታኒንጋጊ ቪያን ጻጹን ፓንጋኑል ሺምዙንጊ ኮምቶሃጎ ኢታ ኢት ዊል ቢ ሃንድልድ ዊ ሃንድል ኤቭሪቲንግ እንግዲህ አሁን ላይ ሰሞኑ ላይ ያለው ነገር ንግግርኳችሁ ነገር ግን ይሄው ሁሉ የአቶሚክ ወይም ደግሞ የኒኩለር እና ወይም ደግሞ የጅምላጭ ራሽ ጥቆር መሳሪያ ስጋት የተጀመረው ከ72 አመት በፊት ነው ሀብል የተጀመረው ክስጋቱም ሳይሆን ተግባሩም የተጀመረው የጅምላጭ ራሽ ጥቆር መሳሪያን ተግባሪው ማድረግ ዓለማችን አዲስ የጨለማ ምዕራፍ ውስጥ እንድትገባ ይሆነው በጣም አሳዛኝ ነገር ከተፈጠረበት 45 አመተ ምህረት ነበር በዚያን ጊዜ እንደምታውቁት አቶሚክ ቦምብ ተሰርቶ በጃፓን ላይ የተለቀቀበት ሁኔታ አለ ይሄ ሁሉ የሆነበት ደግሞ EMC squared የተሰኘ ያልበርት ያልበርት አንስታይን አስገራሚ ቀመር በተዛዋዋሪ በተዛዋዋሪ መልኩ ያቶሚክ ቦምብን ለመስራት ጽንሰ ሐሳቡን ነው የሰጠው በርግጥ አልበርት አንስታይን በዚህ ቀመር ውስጥ ያደረገው ነገር ኃይል ወደ ክብደት ወይም ክብደት ወደ ኃይል የሚቀየርበትን ወይም የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ያሳየበት ተአምራዊ ቀመር ነበር ነገር ግን የዚህን የሂሳብ ቀመር ደሞ ተጠቅመው የኒኩለር ኃይል መመንጨት እንደሚችል በቲዮሪና በመከራ ደረጃ በላብራቶሪዎች ውስጥ የሞከሩት ደሞ የታወቁ የጀርመን ሳይንቲስቶች ናቸው ሁለት ኬሚስቶች ናቸው ኦቶ ሃያንና ፍሪት ስትራስማን የተባሉ እነዚህ ጀርመናውያን ናቸው በናቲ ተዛዝ መሰረት በሂትለር ተዛዝ መሰረት ያን ያደረጉት በ1939 ዓመተ ምህረት ስለነሱ ወደ ኋላ በትንሹ መለስበታሉ ነገር ግን ስለዚህ ተአምረኛ ቀመር ስቲቭ አጭሩ እንገራቸው ይህ ተአምረኛ ቀመር እንደምታቆት በቲሸርቶች ላይ በብርጭቆ ላይ በፊልም መልኩ በትምርት ቤቶች በስቲከር በተለያየ አይነት መንገድ በሁሉም ሰዎች በፊዚክስ እና በኬሚስትሪ ወይ በሳይንስ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን በሁሉም የዓለማችን ክፍል ባሉ ሰዎች በብዛት የሚታወቅ አይነት ቀመር ሲታይ ጅግና ቀላልና አልተወሳሰበ ይመስለው ይሄ ቀመር በውስጡ ግን ያዘው ሁኔታ ያንስታይንን አስገራሚ ጭንቅላትና የዚህን ቀመር አስደናቂነት የሚያሳይ ነው። ቀመሩ ባጭሩ ሚለው እንደዚህ ነው። በአንድ ነገር ውስጥ ያለ የታመቀ ኃይል ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኢ ሚለው ማለት ነው መጠን የነገሩ ክብደት እኩል ይሆናል የነገሩ ክብደት ወይ ማስ ሲባዛ ከበህራን ፍጥነት እርስ በርሱ ሲባዛ ወይ ደግሞ ዘ ስፒድ ኦፍ ላይት ስኩዌርድ የሚለውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ኢብራሂም ፍጥነት በሰከንድ 300 ሚሊዮን ሜትር ያህል ወይም ደግሞ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር ያህል በሰከንድ ውስጥ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ይጓዛል ብራህ በዚህ ቀመር አገላለጽ መሰረት ክብደት እና ኃይል ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዊ ሲሆኑ ክብደት የምንለው ምንለው ወይ ደግሞ ማስ የምንለው ነገር በጅጉ የታመቀ ኃይል ነው እንደማለት ነው በጣም እንግዲህ በአጭር መንገድ ለመግለጽ ነው የቴክኒካል በጣም እንዳይሆን በሌላ አገላለጽ አንድ ቁስ በጣም የፈለገ በጣም ምንም አይነት ሳይዝ ይኖረው አንድ ቁስ ኢብራሂም ፍጥነት ባለው ፍጥነት መጓዝ ቢችል የቁስም ክብደት በዚያ ነው ያህል ይጨምራ ይሄ ማለት ግን ክብደት ከሆነ ቦታ መጥቶ ጀስ በፍጥነት ስለሄደ በብራሃን ፍጥነት የሆነ ትንሽ ሌላ ክብደ መጥቶ ላይ ላይ ይጫንበታል ማለት ግን አይደለም ነገር ግን የአንድ ቁስ ቋሚ የሆነ ክብደቱ ወይም ደግሞ አፓረንት ማስ የሚባለው በጉዞ ላይ ይያለ ካለው ክብደት ወይ ደግሞ ሪላቲቪስቲክ ማስ ከሚባለው ስለሚለያይ ነው እንግዲህ ይሄ በሪላቲቪቲ ቲዮሪ ውስጥ ባለበለ ታይም ታይም ውስጥ የተገኘ ነገርም ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቁስ በብራሃን ፍጥነት እንዲሄን ለማድረግ ግን የቁሱ ቋሚ ክብደት ወይም ደግሞ አፓረንት ማስ እጅግ 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 በጣም ኢምንት መሆን መቻል አለበት በጣም አናሳ ሲባል ደግሞ ካይምሮ ከበላይ ከባድ የሆነ የኢምንት መጠነ ነው የምናግራችሁ ያለው አንድ አጽግራችን አንዱ አጽግራችን በሚሊዮኖች እጥፍ ተሰነጣጥቃ አንሳ ያለውን ክብደት እና መጠን ነው የምናግራችሁ ያን ይህል ማነስ ማነስ አለበት በብራሃን ፍጥነት እንዲጓዝ ማስቻል አንድን ቁስ ማለት ነው በፊዚክስ ህግ መሰረት ይሄ ካይምሮ በላይ ነው በህግ መስ በፊዚክስ ህግ መሰረት ግን አንድ ቁስ ያንዷን የጸጉራችንን በሚሊዮኖች እጥፍ መታከል እንኳን መጠን ቢኖራትም እስቲል ማስ ወይ ደግሞ ክብደት ያላት ቁስ ናት ተብላ ኳሊፋይ ታደርጋለች ታሟላለች ማለት ነው። ስለዚህ ነው ከላይ እንደገለጽኩላችሁ አንድ ቁስ እጅግ በጣም ኢምንት
አይደለም ይሄ በጣም የተረጋገጠ ነው በጋሃዱ ዓለም እንኳን ይሄን ነገር ያስረግጥልናል ማለት ነው ስለዚህ አንስ ያንስታይን ስልትም ይፋ ያደረገው አስገራሚ ነገር ኢነርጂ ወይንም ኃይልና ክብደት ወይንም ማስ ተለዋዋጭ ወይንም ደግሞ ያንድ ነገር የያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውን ማሳየቱ ነው ማለት ነው። በትክክለኛ ሁኔታ ውስጥ ኃይል ወደ ክብደት ወይንም ክብደት ወደ ኃይል ሊቀየር ሊቀያየርም ሊለዋወጥም እንደሚችል ነው ይሄው ቀመር እንግዲህ የሚያሳየው። ታዲያ ያንዲት የብርሃን ፍንጣቂ ከአንዷ የጸጉራችን በሚሊዮኖች አንሳ ያለች በጣም ኢምንት ነገር ጋር ሁለት የተለያየ አንድ ነገር መገለጫዎች መሆኑ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በእኛ አይምሮ ይሄን ማሰብ የሚከብድ ቢሆንም ነገር ግን በፊዚክስ ህግ መሰረት ይሄ ትክክለኛ የሆነ አسرር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንዲት የጸጉራችን ፍሬ በሚሊዮኖች አንሳ ነገር ግን በብርሃን ፍጥነት ስኩዌርድ እንድትጓዝ ማድረግ ከቻለን ከውስጥዋ የትየለለ ይሆነ እጅግ በጣም ሚገርም አይነት ያህል ከውስጥዋ እንዲመነጭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አስገራሚ የሆነ የጽንሰ ሐሳብ ቀመር ነው እንግዲህ ሳይንቲስቶችን እና የሚሊተሪ ባለሙያዎችን ይሄንን ቲዮሪ በጣም ስኬሉን እንኳን አሳንሰን ወደ ተግባር መቀየር የምንችልበትን ሁኔታ ሳብስታንሱን ኬሚ ኤለመንቶቹን አግንተን እንደዚህ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ካለ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃይል ማመንጨት የጦር መሳሪያም ከዚህ መስራት ይቻላል በሚል ጽንሰ ሐሳብ የተነሱት ከዚህ የተነሳው ለዚህ ነው ዩኒኮሎር ኃይል አመነጫጫት ሂደት ከዚህ ቀመር በዚህ ቀመር ላይ የተመሰረተ ይሆነው ማለት ነው። ቀደም ሲል የተቀስኳቸው ሁለት የጀርመን ሳይንቲስቶች ዩራኒየም የሚባለውን ኤለመንት የኬሚካል ንጥረ ነገር ማለት ነው ኒውትሮን ከሚባል የአተም ድቃቂ ወይ ደግሞ ሰባቶሚክ ፓርቲክል ጋር በማላተም በማላተም ባሪየም የተሰኘን ከዩራኒየም በግማሽ የሚያስነ ንጥረ ነገር እናገኙ ይሄ ማለት በሂደቱ የዩራኒየም ኒውክለስ ወደ ሁለት መከፈሉን ተረዱ ማለት ነው ወደ ኒውክላይ ማለት ነው ይግኝት ወይ ደግሞ የፊዥን የተሰኘው ክስተት ማለት ነው አዲስ የኒውክሌር ኃይል አመነጫጫትን የሚያበስር እንግዲህ ዜና ሆነ ማለት ነው ሌላው የጀርመን የፊዚክስ ሳይንቲስት ስሙ ዌርነር ሄዘንበርግ የሚባለው ደሞ ግለሰብ በዚህ ላይ ተጨማሪ የሚገርም ግኝትን አገኘ ያሁን ቀደም ሲል የነገርኳችሁ ክስተት በተደጋጋሚ ሳይቋረጥ የሚቀጥል ክስተት መሆኑንም አረጋገጠ ይሄ በሳይንቲፊክ አጠራሩ ቼን ሪአክሽን ይዚስኛል ይሄ ማለት የዩራኒየም ኒውክለስ ለሁለት እየተሰነጠቁ በሚቀጥሉበት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ያል አቀም ያለው ኃይል በኒውክሌር ማብላያ ወይ ደግሞ ኒውክሌር ሪአክተር በሚለው ማሽን ውስጥ በቀጥ አይነት መፍጠር እንደምንችል እሱ እንደረሰበት ማለት ነው። ይሄ የቼን ሪአክሽን ቀጥ አየሆነ ይሄ የኒውክሌሶች መቆራረጥ መከፋፈል እንዲካሄድ ከተፈቀደለት ከፍተኛ የሆነ የኒውክሌር ፍንዳታ ወይ ኒውክሌር ኤክስፕሎዥን እንደሚያስከትልም ታወቀ። ስለዚህ በሌላ አገላለጽ የኒውክሌር አብላዮች ወይ ደግሞ ኒውክሌር ሪአክተርስ የኒውክሌር ፊዥን ወይ ደግሞ የአተሞች መሰንጠቅ ወይ ስፕሊቲንግ ኦፍ አተምስ የሚባለውን ክስተት ፈጥረው ከዚህ የተነሳ የሚፈጠር የቼን ሪአክሽን ቀጣይ የመሰንጠይ መሰነጣጠቅ ሂደት ማለት ነው ተከታታይ የሆነ የአተሞች መሰነጣጠቅ እንደሚቀጥ እንደሚከሰት ከዚህ ክስተት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኃይል መጠን እንደሚመነጭ ነው የተደረሰበት ማለት ነው። እንግዲህ ጀርመንን ተከትሎ የአሜሪካ ሳይንቲስቶችም ይሄንን ነገርኛም ለምን አናደርግም በሚል እንቅስቃሴ ጀመሩ እንደሚታወቀው ይሄንን ህልማቸው ለማሳካት በ1930 ዎቹ መጨረሻ ላይ The Manhattan Project የሚባል በጣም የአሜሪካ ሚሊተሪ የሚስጥራው የሆነ የሚሊተሪ ፕሮጀክት ላይ በመጀመር አሜሪካውያን ካናዳውያን እንግሊዛውያን እና የሌሎችም ወዳጅ አገሮች የተውጣጡበት የሳይንቲስቶች ግሩፕ ይሄንን እንቅስቃሴ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ቦምብም ከላይ በተጠቀሰው አسرር አማካይነት ዩራኒየም እና ፕሎቲኒየም የተባሉ ኤለመንቶችን በእነዚህ ኬሚካሎች ውስጥ የሚገኙ የአቶሚክ ኒውክሌሶችን እየሰነጣጠቁ በማባዛት የሚፈጠር ኃይል ነው ማለት ነው በአጭር አገላለጽ እንግዲህ ስለዚህ ከብዙ ሙከራ በኋላ አሜሪካ ይሄ ነገር ተሳክቶላት አቶሚክ ቦምብን ለመሞከር ቻለሽ ማለት ነው በራስዋ ግዛት በሆነችው የኒው ሜክሲኮ ግዛት ውስጥ የመጀመሪያው ሙከራ ሎስ አላሞስ በሚባል በራሃማ ቦታ ላይ ይሄ የመጀመሪያው ሙከራ በተሳካው ሁኔታ ፈጸመች በዛው ወቅት ነገር ግን ከዚህ ያለፈ ነገር ነው የሆነው የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነው በወቅቱ የነበረው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ውጥረት አሜሪካ ይሄንን ጉዳይ ተግባራ ይለማረግ ይሄው በጠላት ሀገር ላይ ለመሞከር ሰበብ ሆናት ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን የነበረው የናዚ አገዛዝ በሰፍ በሰፈነባት በጀርመን ላይ ለማረግ ነበር ነገር ግን የጀርመን የተላከመች መምጣት በሷ ላይ ጥቃት የመፈጸሙን ነገር አያ አሳብ የመቀየር ነገር ተፈጠረ ነገር ግን በዚያው ጊዜ በእስያ ውስጥ በነበረው ጦርነት ውስጥ ጃፓን ጣም ለላ ያያል ነበርሽ ብዙ ሀገሮችን በቁጥጥር ስና የምታጠቃ ነበርችና አዎ ሄዶ ሌሎችን ለመታደግ ነው በሚል ጃፓንን የማጥቃቱ ነገር እንዲፈጸም ተደረገ ማነው በአቶሚክ ቦምብ በዚህ ክስተት የተነሳ ሄሮሽማ እና ናጋሰኪ የተባሉ የሁለት የጃፓን ከተሞች ላይ በታሪክ የማይረሳ የማይፋቅ ጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር በ1945 ዓ.ም ተመረ ተፈጸመ ይሄውም አቶሚክ ቦምብን የተሸከሙ አውሮፕላኖች በዚህ በነዛ ከተሞች ሰማይ ላይ በመሄድ ይሄንን እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ቦምብ በመወርወር ነው የሆነው በጥቃቱ ሁለቱ ከተሞች መ
ሞተዋል ማለት ነው ከዚህም ባለፈ ግን ጨረር ከዚህ ቦምብ ውስጥ የሚወጡ ጨረሮች ያመጡት መዘዝ በጣም ለረጅም ጊዜዎች ሰዎች በካንሰር ሊሞቱ ህፃናቶች ሲወለዱ በጣም ተከክለኛ ያልሆነ ያወላለድ ሁኔታ እንዲኖራቸው ከተፈጠሩት የሆነ ይዘት እና ቅርጽ እና የጤንነት ሁኔታ እንዲኖራቸው ሁሉ ያደረገ አሰቃቂ ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ባንስታይን ቀመር ላይ ተመሰረተው ከዛ በጀርመን ሳይንቲስቶች ሙከራ ተለቅ ተካይዶ በአሜሪካኖች ደሞ ተሰርቶ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገር እንዲፈጣ እንዲመጣ የሆነበት አسرአት አንድ አንድ ጊዜ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለበጎ ነገር ከመናውለው ይልቅ ደሞ ለመጥፎ ነገር አውለን በጣም ክፉ የሆነ ገጽታን የምናይበትንም ሁኔታ የሚያስጨበጠን ነገር ነው ይሄ ታሪክ የሚከረው ነገር አይደለም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ምንም እንኳን የአቶሚክ ኃይል ለበጎ ነገር እንዲውል ደረግ ቢችልም ይዩአለ ቢሆንም ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት የትልልቅ መርከቦችን እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ወደ ህዋ የሚሚላኩ በጣም ከባድ ኃይል የሚያስፈልጋቸው ሮኬቶች እና የስፔስ ሻተሎች ለነሱ እንደ ፊዩል በማገልገል የሚያደርግ መሆኑ ቢታወቅም ነገር ግን ይሄው ደግሞ አስደናቂ የሆነ ፈጠራ የሰው ልጅ አይምሮው እንደሞ ለመጥፎ ነገር ተጠቅሞ ምን ያህል አጥፍ የሆነ ነገር ተግባር እንደሚፈጽምም የሚያሳየን ጋሃድ ኡነታ ነው ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ የፈጠራ ሐሳብ ከ72 አመት የተፈጠረው ነው ባሁን ሰዓት ላይ በአለም ላይ ኒኩሊየር ጦርነትን ስጋት እስከ ዛሬ ድረስ ለ72 አመት እንዲሰፈን ያደረገው። እንግዲህ ከጃፓኑ ያ1945 አመተ ምህረት ልቂት በኋላ ይሄው የኒኩሊየር ስጋት ዘልቆ ሄዶ ነበር በተለይ እንደምታውቁት ከስቃዛው ጦርነት በሚባለው ወቅት አሜሪካና ሶቪየት ህብረት የዛኔው ጊዜዋ ሶቪየት ህብረት እርስ በርስ የሚፋጠጡባቸው ረጅም አመታቶች አልፈዋል። በተለይ እንደሞ ነገር ነው የበለጠ ያባባ so ye kubaw qaws we demo ye the cuba missile crisis yemisenyewna ba october 1962 amata mret yetekesete huneta neber ihe la 33 qanat yeqoye fitcha yetefetero bendezi ayinet huneta neber ka amerikanwa ye florida gizat ye dewub chaf 144 km riqat lay bichan mitgenyo ye kuba deset na negero yihono endezi no ye soviet hibret ye nuclear weapon yetegetemalachu missilesochuan bezi yakerbet amta be cuba gizat ust askemta amerikanen matqat እንደምትችልና እንደምታደርገው ዛቻም ጀመረች ይሄ ሆነ በመክንያት በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በነበረው በጆን ኤፍ ኬኔዲ ተዳደረ የነበረው የአሜሪካ መንግስት የኩባውን ፕሬዝዳንት ፊደል ጋስ ካስትሮን በኃይል ለመጣል ሙከራ ባደረጉበት ጊዜ ሶቪየት ህብረት በዚህ ነገር ተቆጥታ ያደረገችው ሂደት ነበር ነገር ግን በመላሹ አሜሪካንም ወዲያውኑ የኒኩሊየር ወፕን ያላቸው ሚሳይሎችዋን በቱርክና በጣሊያን ማንቀሳቀስ ጀመረች ሶቪየት ህብረትን ለማጥቃት ማለት ነው ይሁንና ይሄ 13 ቀናት የቆየ እጅግ በጣም አስጊ የሆነ የኒኩሊየር ጦርነት ፍጥጫ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሊቀርፍ ይችላል ይሄ የሆነው ምንድነው አሜሪካ ከዚህ በኋላ ኪዩባን ለአለመንካት ለአለመተንኮስ ቃል ስትገባ ሶቪየት ህብረትም የኒኩሊየር መሳሪያዎችዋን ከኪዩባ አስወጥታለች አሜሪካንም እንደዚሁ ባጸፋው ከቱርክና ከጣሊያን የኒኩሊየር መሳሪያዎችዋን አስወግዳለች ማለት ነው። ነገር ግን በኒኩሊየር የኒኩሊየር ጦርነት ስጋት ከቀዝቃዛው ጦርነት የመዛዛት ሁኔታ ረጅም አመትን ካለፈ በኋላ ዛሬ ለደሞ ስጋቷውንም እንዳየለ ነው ነገሩን የበለጠ ነው አስጊ ያደረገው ከሁለቱ ሃያላን አገራት በተጨማሪ ከ9 በላይ በመሆኑ አገሮች ውስጥ ይሄ ወ መሳሪያ በጃቸው መግባቱ ነው የኢራን በተለይ እንዲሁም ደሞ የሰሜን ኮሪያ መጨመር ደሞ ነገሩን የሰለይቱን የበለጠ የጎላ አድርጎታል ሁለቱን እንኳን ብናወራ አሜሪካና ሩሲያ ለሁለቱ እንኳን ብቻ ሆኖ ከ14 ሺህ በላይ የኒኩሊየር ዋርሄድ ወይ ደሞ የኒኩሊየር ጦር መሳሪያ ባለቤቶች ናቸው ሌሎቹ አገሮች ሲጨምሩበት ያላቸውን ደሞ መገመት ይቻላል ማለት ነው በተለይ የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ሰሞኑን በጣም አስጊ ሆኗል ባንባ ገነኑና በስልጣን ስልጣኑ ካባቱ በወረሰው ኪም ጆን ኡን በመትመረዋ ያሆነው የሰሜን ኮሪያ ምንም እንኳን አለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማቀብ ጥሎባት እጅግ በጣም በደህነት መጥማቀቅ አገር ብትሆንም ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣውን የኒኩሊየር ጦር መሳሪያ ግንባታውን ግን ሊያስቆማት የቻለ ማንም ሰው የለም። በርካታ ሙከራዎችን በረጅም አመታት ውስጥ ያደረገችው ኮሪያ በ2017 አጋማሽ ላይ በተለይ ደግሞ ያው ባለፈው ሳምንትም ከሰለላ አዳዲስ መረጃዎች ጋር በተያያዘ እጅግ የተሳካለትና በጣም አስጊ የተባለን የረጅም ርቀት ተጉሶ ሜድ ይምሽል ቀደም ያልኳቸው አይነት የኢንተርኮንቲኔንታል ሚሳይልን ላይ ገጥማ ኒኩሊየር መሳሪያው ማስወንጨፍ እንደምትችል አቅሙ እንዳላት ኦሬዲ ተረጋግጧል ማለት ነው። ይሄው የሰሜን ኮሪያን ቅስቀሳ አሜሪካ በግድዋ ጸረ ኒኩሊየር የዲፌንስ ሲስተሞችን በተከታታይ እንድትሞክር በተከታታይ አንድ ነገር እንድታጎለብት እንዳስገደዳት ነው የምናየው እንዳስፈላጊነቱም ደግሞ አጻፋ ይመላሽ ለመስጠት የኒኩሊየር ጦር መሳሪያ ያዙ መርከቦቿን ወደ ሰላጤው ወደ ባህረ ሰላጤው ማስጠጋት በዚህም ያለው ነገር ማንቀሳቀስ ፕሬዝዳንት ትራምፕም እንደተናገረው ያረጁ የነበሩ የኒኩሊየር ፋሲሊቲዎችን በማደስና በአዳዲስ ሁኔታ በመቀየር ሁኔታው ውስጥ ተጠምዳ ነው የምትታየው በዚህ ባሁን ወቅት ቀደም ሲል እንዳልኩት ይሄ ሁሉ የተመሰረተው እንግዲህ በጀርመናዊ ሳይንቲስቶች ያልበርት አንስታይንን ቀመር መሰረት በማድረግ የተሰራው ነገር ግን ነገር ግን አሁን ምንድነው ኒኩሊየር ቦምብ ያ አቶም ስላ አቶም ይበው ነገር ያሽዋል ነገር ግን አሁን ኒኩሊየር ቦምብ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው ይሄ ይሄ ቦምብ እንዴት ነው የሚሰራው
አቶሚክ ቦምብ ቀልቅል ውጤት ነው ማለት ነው ለዛ ነው እጅግ በጣም ከባድ የሚያደርገው ቀደም ሲንዳልኩት አቶሚክ ቦምብ የሚሰራው ዩራኒየም እና ፕላቲነም ይባሉ የኬሚካል ንጥረ ነገሮችን ያለ በውስጡ ያላቸውን የአቶሚክ ኒውክሌሶችን በቤተ ሙከራ ውስጥ በኒውክሌር ፊዥን ሂደት አማካኝነት በመሰነጣጠቅ የሚፈጠር የኃይል ውጤት ነው ኒኩለስ ወይ ደሞ የፕሎራል አጠራሩ ኒኮላይ ሁለት ሲሆኑ በአተም መካከለኛ ክፍል ውስጥ የሚገኙና ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን ያዘ ነገር ነው በጣም ቴክኒካል እንደሆነ አልፈልግም ግን እንደአንደርስታንድ ታደርጉት ነው አንዳንዱ ነገር ፕሮቶን በዚሁ በኒኩለስ ውስጥ ያለ ፕሮቶን ደሞ ፖዚቲቭ ኤሌክትሪካል ቻርጅ አለው የሚባል ሲሆን በኒኩለስ ውስጥ የሚገኙ ፕሮቶኖች ብዛት ደሞ ወይ ደሞ መጠን የአቶሚክ ነምበር ተብሎ ይጠራል ኒውትሮን ደሞ ከፕሮቶን በተቃራኒ ምንም ቻርጅ የሌለው የዜሮ ቻርጅ ያለው ንጥረ ነገር ነው ማለት ስለዚህ ዩራኒየም 235 ወይንም ፕላቲኒየም 239 የተባሉት ንጥረ ነገሮች የነዚህ ኒውክለሶች በኒውትሮን እንዲመታ በሚደረግበት ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ ስፕሊቲንግ አተሞቹ የተነጠፈ የተነጠፈ የተነጣጠቁ ወደ ትናንሽ ነገሮች ይቀየራሉ በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ወይ ደግሞ የነዚህ ኒውክሌዎች ሬዲዮ ሬዲዮ አክቲቭ ይሆናሉ ሬዲዮ አክቲቭ ማለት ቤዚክሊ ጨረር ነው የተላጋነ ጨረሮች ናቸው በመቀጠልም ከዚህ ከመሰነጣጠቅ ሂደት የተነሳ ሁለት ወይም ሶስት ኒውክሌሶች የሚፈጠሩ ሲሆን በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ያለው ኃይልም ይለቀቃል ይሄ ነገር ራሱን እየቀጠለ 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 ቼን ሪአክሽን በየቀደም እየነገርኳችሁ ነገር ይቀጠላል ማለት ነው ከነዚህ ኒውክሌሶች መሰንጠቅ የተነሳ የሚፈጠረው የኃይል መለቀቅ ሬዲዮ አክቲቭ ዲኬይ ይባላል ይሄም ይሆነ በሚከራ ወይ ደግሞ ኃይል ከነዚህ ኒውክሌዎች ውስጥ የሚለቀቅበት ምክንያት በዩራኒየም እና በፕላቲኒየም ውስጥ ያሉት ኒውክላይ እርስ በርሳቸው አጣብቆ ወይ ባይንድ አድርጎ እንደ አንድ ኒውክለስ የሚይዛቸው በቂ ኃይል ስለሌለ ኒውክለሶቹ ወይ ደግሞ ኒውክለሶ አርፎ የማይቀመጥ ወይ ደግሞ አንስቴብል ይዛት ስላለው ነው ማለት ነው። ሁሉም አተሞች መሰንጠቅ የሚሽሉ አይደለም ቀድም ያልኳችሁ አይነ ነገር ስለዚህ በጣም ጥቂት መጠን ያላቸው የዩራኒየም አተሞች ብቻ ናቸው ተሰንጥቀው ያንን ቼን ሪአክሽን ወይም ፊዥን መፍጠር የሚችሉት ስለዚህ እነዚህ እጅግ በጣም መጠን ያላቸው የዩራኒየም አተሞች መሰንጠቅ ከማይሽሉት መለየት አለባቸው መጀመሪያ ይሄ ሂደት በኒውክሌር ሪአክተር ውስጥ የሚፈጸመው የሚፈጸመው ይሄ ደግሞ ደግሞ እጅግ ከባድና እጅግ በጣም ውድ የሆነ ሂደት ነው ለዚህ ነው በርካታ ሀገሮች ይሄንን ነገር ማድረግ የማይችሉትና ጦር መሳሪያ ወይ ደግሞ የኒውክሌር ኃይልን ማመንጨት የማይችሉት ማለት ነው ሃይድሮጂን ቦምብም በአጭሩ ልንገራቸው ሃይድሮጂን ቦምብ ደግሞ ተቃራኒ ነው ኒውክሌር ፊዥን በሚባል ሂደት የሃይድሮጂን አይዞቶፕ ኒውክሌሶችን በማጣመር የሚመነጭ ኃይል ነው ባጭር አገላለጽ አይዞቶፕ ማለት ማንኛውም ሁለት ወይም ከዛ በላይ ኬሚካል ንጥረ ነገሮች በኒውክሌሳቸው ውስጥ አንድ አይነት የፕሮቶን ቁጥር ወይም አቶሚክ ክብደት ኖሯቸው ነገር ግን የተለያየ ያህል የቁጥር ያለው ኒውትሮን ሲኖራቸው አይዞቶፕ ይባላል በኒውክሌር ፊዥን ሂደት ሁለት የአቶሚክ ኒውክሌዎች ሲጣመሩ አንድ ትልቅ ኒውክለስ ይፈጥራሉ የቀድሞ መሰንጠቅ ነው ይሄኛው መጣመር ነው በዚህ ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ይለቀቃል በስ አይ ውስጥ የሚካሄደው ያ ኃይል አመነጫጫት ሂደት ይሄው ነው በተፈጠረው ሁኔታ ማለት ነው። ፊዥን እንደ ፊዥን ተከታታይ ቼን ሪአክሽን ወይ ደግሞ አደገኛ የሆነ ሬዲዮ አክቲቭ የማመንጨት ሂደት የለው። ታዲያ ለምን እንደሆነ የተመረጨ ኃይል ነው በአለም ላይ ኃይልን ለማመንጨት እና የተለያየ ነገር ለማድረግ ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ሁለት የአቶሚክ ኒውክሌዎችን ለማጣመር ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ስለሚያስፈልግ ከ100 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ይሄ ማለት በፀሐይ ላይ ካለው በፀሐይ ውስጥ ከሚመጣው የሙቀት በ6.0 የበለጠ ሙቀት በዚህ ምድር ላይ ያስፈልጋል የኒውክሌር ፊዥንን ለመፍጠር ማለት የኒውክሌር ቦምብ በሚፈነዳ ጊዜ ሁለት ነገሮች ይሆናል የመጀመሪያው ከፍንዳታ የተነሳ የሚከሰተው እሳት ፍንዳታና እንዲሁም የከዚህ ፍንዳታ የተነሳ ኃይለኛነት የተነሳ የሚፈጠረው ከ5 እስከ 9 ሬክተር ስኬል የሚدرس የመሬት መንቀጥቀጥ ነው ይሄ ለነጽጽር ያህል በ2004 ዓ.ም ተመረጥ በክፍለ ዘመናችን ሶስተኛ የሚባለው ትልቁ የሚባለው መሬት መንቀጥቀጥ ተፈጥሮ ነበር በኢንዶኔዢያ ውስጥ 9.1 ሬክተር ስኬል ነበር 227 ሰዎች ነው ያጨረሰው እንግዲህ አስቡት ስለዚህ በኒውክሌር ፍንዳታ ጊዜ የሚፈጠረው መሬት መንቀጥቀጥ ከዚህ አይነት አደገኝ የተፈጠረው የመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ተመሳሳይ ነው ኦልሞስት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አደጋ ከውስጡ የሚለቀቀው የመርዛማ ባህሪ ያለው ሬዲዮ አክቲቭ ጨረር የሚያስከትለው ልቂትና ስቃይ ህመም ነው ማለት ነው። አልፋ፣ ቤታ እና ጋማ የሚባሉ ጨረሮች በተለያየ ሁኔታ ሰውነት ውስጥ ዘልቀው በመግባት የሴሎችን ተፈጥሮ ያስራር ማዛባት ጉዳት ያደርሳሉ። በሴል ውስጥ ያለ አንድ ዲኤንኤ ጨረር እንደ ከእንደዚህ አይነት ጨረር ያህል ጉዳት ሲደርስበት ሴሩ ወደ ካንሰርነት ይቀየራል ይሄ ማለት ምንድነው ከተፈጠራዊ ሂደት ውጪ ቁጥጥር ውጪ ሴሉ ያደገ በሰውነት ውስጥ ሁሉ ይባዛል ስለዚህ ወደ ካንሰርነት ይቀየራል ማለት ነው ጨረሩ ደግሞ ኃይለኛ ከሆነ እስከናካተው ሴሉን ወዲያው ይገለዋል ይሄ ማለት እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ልቂት ነው ማለት ነው። የኒውክሌር ቦምብ በጃፓን ላይ ተጥሎ ከፍተኛ ልቂት ካመጣው የአቶሚክ ቦምብ እጅጉን እንደሚበልጥ እንግዲህ ከላይ በነገርኳችሁ መሰረት ለማየት ተመልክተናል። ይህ ቦምብ በአለም ላይ
ማየት ይችላልላችሁ ከዚህ በተጨማሪ የጨረሩ ኃይለኛነት ደግሞ በከባቢ አየር ላይ ቆይቶ አፈርን እጽዋትን የተፈጠሩ ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ በጣም በክሎ ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአየርና የአካባቢ ቀውስን የሚያስከትል ከፍተኛ ዘግናኝ የሆነ ልቀት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለማሪዎች ልቦናንስት ከዚህ ጥፋትም ይሰውራን እንጂ ለላ ምን ይባላል? ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ፕሮግራም የ11ኛው ሲዝን ወይንም ደግሞ የ11ኛው ምዕራፍ ያጠናቀቁበት ፕሮግራም ነው ከጽፊት የዕረፍት ጊዜ ቆይታ በኋላ ሁላችሁን በሰላም በ12ኛው ምዕራፍ እንደማገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አሜሪካን ሀገር ለምትኖሩ በጣም መልካም ነገር ተመኝቻችሁ ነው ማበቃው ከተወሰነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በኦገስት 21 አመተ ምህረት በጣም በ40 አመት ውስጥ ሆኖ ማቅ በአሜሪካ ሀገር የሶላር ኢክሊፕስ ይፈጠራል በጣም በሰፊ የሆነ ግዛት ነው በጣም ብዙ በሆነ የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ይሄንን ታሪካዊ የሆነና አስደናቂ የሆነ ተፈጥሮ ክስተት የማይት ድሉ አላቸው ኦገስት 21 ነው ስለዚህ ሶላር ፉል ሶላር ኢክሊፕስ ማለት ማለት ነው ቤዚክሊ ጨረቃ በጸሃይና በመሬት ማከል ሆና ቤዚክሊ ከለላት በቃ ጠርዙ ላይ ብቻ የጸሃይ ፍንትውታ ብቻ ሲታይ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ከጸሃይ ውስጥ የሚወጣ ኮሮና የሚባለው ያ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሚያንጸባርቅ የሙቀት ሁኔታ ይታያል ማለት ነው ስለዚህ ጨለማ ሆኖ የጸሃዩ ነጸብራቅ ብቻ ሲታይ የምናይበት ሁኔታ እንግዲህ በዚህው በከጥቂ ጊዜ በኋላ ይሄ አይሆንል በአሜሪካና ሀገር የምትገኙ ተመልካቾቼ ኦገስት 21 እንዳትረሱ የት በየመን ሁኔታ ላይ የት ግዛት ያላችሁ በደም እንደሚታያችሁና ለማየት ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በዚህ ዌብሳይት ላይ መሰረት ማየት ይችላልላችሁ አስተያየቶቻችሁን ጻፉን ይደርሰኛል የሚቀጥለው ሲዝን እንዴት መስተካከል እንዳለበት እና የት ቶፒኮች ከቨር መደረግ እንዳለባችሁ በትነግሩኝ በዛ ላይ ተመስርቼ እንግዲህ ያንን ነገር ለማስተካከል እሞክራለሁ እንግዲህ ለዓለማችን መልካም የሆነ እንግዲህ ሰላም በተለይ ዛሬ ያወራው ቶፒክ አና ነገር ስጋት ውስጥ የሚከተነው ስለዚህ ለዓለማችን ሰላምን ለሀገራችን ህዝብ እና ለህዝቤ ፍቅርና ጤናን የተመኘሁኝ እንግዲህ የሰሜንና ኮሪያና የአሜሪካ ዛቻ ደግሞ ከዛቻ ያለፈ እንዳይሆንም የተመኘሁኝ የምሰናብታችሁ ሰላም ወልጌ ታካሳኔ ከከሌሎች ከኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋራ መልካም ቆይታ መኝላችኋለሁ በአዲስ ሲዝንስ ከመንገናኝ ቸርሰንብቱ